What up everyone, it's your boy Alif again daripada Marjans TV Assalamualaikum, aku cakap kepada semua yang menonton video aku Selamat kembali dan bagi mereka yang baru sampai ke channel aku Thank you so much guys Jadi, hari ini aku ada cerita baru Cerita ini lebih kepada information, alright? Information dan juga teori Maklumat yang aku dapat ini adalah daripada hasil research-research para ilmuwan terkini Tetapi, ianya didokong kuat oleh teori. Jadi, kita semua tahu dalam dunia ni keajaiban dunia. Macam-macam keajaiban dunia dan antaranya adalah The Great Pyramid of Giza. Semua orang tahu Pyramid of Giza kegunaannya seperti yang semua orang tahu adalah makam. Makam kepada siapa? Makam kepada Firaun. Tetapi, betul ke? Betul ke itu kegunaannya? Bayangkan piramid tu yang besar gila hanya jadikan makam. Hari ini, aku akan berkongsi dengan korang apa tujuan piramid tu dibina. Para saintis telah menemui the real reason The Great Pyramid of Giza dicipta. It might be surprise you because it surprise me as hell as well. Bagi mereka yang belum subscribe ke channel aku aku minta sangat korang subscribe sebab apa subscribe tu free <laughs> dan itu adalah salah satu cara untuk korang tunjukkan dengan korang support aku dan support channel aku. Dan korang tekan sekali bell button supaya setiap kali aku upload video baru korang akan jadi orang yang terawal untuk menonton video-video aku dan mendapat informasi dan maklumat terkini daripada aku. Thank you so much. Let's dive into it. Jadi guys, The Pyramid of Giza, The Great Pyramid of Giza Kita semua tahu dicipta untuk apa? Dicipta untuk menjadi tomb ataupun makam kepada Firaun At least itulah yang kita diberitahu sejak zaman sekolah dulu Recently, baru-baru ni, saintis yang membuat research di piramid itu Telah menemukan sesuatu benda yang agamat mengejutkan Yang menunjukkan bahawa piramid itu dicipta bukan semata-mata untuk makam Untuk apa sebenarnya piramid itu dicipta? Bangunan yang sangat majestik, yang sangat besar ini Sangat accurate Curate mathematicalnya dalam seni bina moden. Kenapa piramid ini dipanggil The Great Pyramid of Giza? Mesti ada sebab kenapa dipanggil Great. Mari kita lihat the numbers behind The Great Pyramid. Kita harus tahu apa yang membuatkannya Great. Setiap piramid yang wujud, ianya dibina dengan sekurang-kurangnya 2 juta blok. 2 juta blok batu yang besar. Besar macam mana? Setiap batu yang digunakan untuk mencipta piramid atau untuk mem untuk membuat piramid ni beratnya daripada 3 hingga 30 tan setiap satu dan menurut ekologis ada yang mereka menjumpai batu yang sesetengah batu yang besarnya hampir menjangkau 50 tan beratnya that is just how amazing how great the pyramid is ianya mengambil masa lebih daripada 20 tahun untuk menyiapkan satu biji pyramid dengan 20,000 orang pekerja setiap hari tanpa cuti yang bekerja di tapak pembinaan piramid di luar piramid itu itself di permukaannya terdiri daripada 144,000 polished casing stone dan setiap casing stone tu tebalnya hampir 8 kaki tebalnya jadi dengan ciptaan yang mega ni korang rasa ianya hanya dicipta untuk meletak Firaun je ke ataupun lebih daripada tu kalau korang rasa ianya lebih daripada tu ya yeah. Betul kerana saintis telah mencupai pelbagai bukti yang menyokong findings mereka bahawa piramid itu dicipta bukan hanya sekadar untuk meletak mayat ataupun Firaun yang telah mati ini lebih daripada itu Jadi, nak tahu tak piramid itu dicipta untuk apa? Piramid itu dipercayai dicipta untuk menjadi sebuah tapak jana kuasa Ya, yeah, a power plant Sounds macam tak percaya kan? Macam tak legit kan? Yes, but findings yang mereka temui Benda-benda yang mereka jumpa Menyokong bahawa piramid ini dicipta untuk dijadikan pusat jana kuasa Jika kita lihat secara kasar Kita boleh lihat bahawa ianya masuk akal Kerana di dinding ding 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 piramid tiada work of art tiada benda-benda seni yang dilukis seperti yang sepatutnya ada di makam-makam Firaun ataupun makam-makam pada zaman ketika itu dan juga tiada artifak-artifak yang sering dijumpai di makam-makam jadi mungkinkah orang-orang zaman Firaun ni mempunyai teknologi yang mungkin dikatakan seiring dengan apa yang kita ada sekarang mungkin kehebatan teknologi pada zaman itu lenyap pupus hanya kerana ianya a man to be discovered right now mungkin ke dan dunia ketika itu tidak belum bersedia untuk menerima untuk mengadaptasi apa yang mereka ada hanya diketemui sekarang ketika kita bersedia untuk menggunakan teknologi itu menurut sains moden semua kenal Nikola Tesla semua kenal Thomas Edison mereka berdua adalah saintis yang menemukan electricity dan membuatkan possibility untuk kita semua menggunakan teknologi yang berasaskan elektrik 
semua orang kena Nikola Tesla semua orang kena Thomas Edison tetapi semua orang lupa satu benda pada tahun 1934 arkeologi telah berjumpa sesuatu artifak yang sangat bernilai di Iraq penemuan di mana membuatkan bahawa Thomas Edison ataupun Nikola Tesla adalah bukan manusia pertama yang membuatkan kita semua menemui elektrik penemuan yang aku masukkan adalah penemuan bateri Baghdad so bateri Baghdad ni bukan macam bateri-bateri yang ada kita sekarang ini sangat berbeza ini mempunyai satu ceramic tub dan juga a copper tube dan juga an iron rod itulah bateri Baghdad yang memberi electricity ataupun jana kuasa elektrik yang pertama di dunia dan ianya ditemui lebih 2000 tahun yang lalu way before Nikola Tesla ataupun Thomas Edison menemui electricity untuk kita pakai sekarang jadi apa kegunaan bateri Baghdad ni pada zaman dulu pada zaman 2000 tahun yang lalu terbukti dengan artifak-artifak yang mereka menemui sekitar tahun itu seperti barang-barang yang, yang disadurkan dengan emas yang disadurkan dengan perak ianya hanya possible ianya hanya mustahil dengan kewujudan electricity seperti yang kita tahu untuk kita sadurkan sesuatu artifak secara sempurnanya kita harus menggunakan proses elektrolisis seperti apa yang kita gunakan sekarang pada chrome emas dan sebagainya dan terbukti pada ketika itu benda yang membuatkannya possible benda yang membuatkannya mustahil adalah bateri Baghdad jadi berbalik kepada piramid itu itself apa yang special sangat apa yang membuatkan orang percaya yakin bahawa ianya adalah sebuah tempat jana kuasa elektrik yang pertama adalah seni mina dalaman terdapat terdapat pelbagai lorong-lorong rahsia terdapat pelbagai jalan-jalan rahsia masih belum habis untuk mereka terukai itu di bahagian dalaman di bahagian luaran pula ketika ianya siap dibina permukaan piramid pada zaman itu tidak seperti sekarang apa yang kita lihat sekarang ni kalau kita tengok piramid tu sangat-sangat macam menggerutu kasar macam batu biasa lah betul tak tapi pada ketika itu permukaan piramid adalah polish limestone limestone yang digilap sangat berkilat licin dan itulah keadaan sebenar permukaan piramid pada ketika itu untuk apa permukaan yang kilat permukaan yang digilapkan limestone yang dipolish ianya berkilat dan boleh bertindak seperti cermin yang memantulkan cahaya matahari kita tahu di padang pasir di Egypt sangat panas matahari yang sangat terik dan kenapa permukaan dicipta sebegitu ianya untuk menjadikan penebat supaya keadaan dalaman piramid itu tidak akan panas di luar piramid itu menggunakan a polish limestone di bahagian dalam pula mereka menggunakan material yang sangat 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 special material apa tu mereka menggunakan dolomite dolomite ini terkenal dengan unit ataupun batu material yang mencambahkan aliran kuasa elektrik dia macam multiply the power of electricity dan juga seperti yang saya cakap tadi terdapat banyak terowong-terowong yang mereka temui dan dinding di dalam terowong-terowong itu dibuat menggunakan material yang sangat-sangat special mereka menggunakan radioactive granite dan batu-batu granite ni terdiri daripada pelbagai jenis besi metal dan juga quartz kedua-dua elemen ni adalah material yang sangat-sangat baik untuk dijadikan konduktor pengaliran piezoelectricity electricity ini ataupun kuasa ini adalah sejenis kuasa yang dihasilkan apabila terdapatnya pemampatan yang sangat-sangat tinggi ataupun kuat kepada batu-batu granite jenis quartz ini batu-batu ataupun granite-granite quartz yang digunakan dalam piramid ini di terowong-terowong rasa tersebut membuatkan pengudaraan the ventilation of the pyramid itself ionized menghasilkan reaksi kimia ataupun chemical reaction yang menjurus kepada penjanaan kuasa elektrik dan meningkatkan conductivity pengeliran elektrik dalam piramid itu itself itu semua cerita pasal batu ataupun material yang digunakan untuk mencipta piramid sekarang aku akan bercerita pula pasal simen atau mortar yang diorang pakai untuk mengikat batu-batu tersebut kerana ianya jauh lebih special daripada batu-batu yang mereka gunakan untuk mencipta piramid simen ataupun benda yang mengikat batu-batu tersebut sangat-sangat special lebih 500 ribu tan penggunaan mortar ataupun simen ni untuk menyiapkan piramid saintis pada hari ini masih gagal untuk mereplikat ataupun menemui resepi yang mereka gunakan untuk menghasilkan simen yang berasaskan gypsum yang digunakan pada batu-batu ini pada zaman itu apa yang special sangat pasal mortar ni ataupun simen yang mereka gunakan simen ini atau mortar ini dicipta untuk menerima tekanan yang sangat tinggi daripada batu-batu yang mengempak mereka dan dikatakan bahawa mortar ini itself adalah lebih kuat ataupun lebih kukuh daripada batu-batu yang mereka gunakan untuk mencipta piramid pada tahun 1993 sebuah bilik rahsia 
telah ditemui di dalam piramid Bilik ini kedap dan tiada elemen-elemen yang membuatkan bilik ini terdedah Tempat ini dipanggil sebagai Queen's Chamber Mereka beranggapan bahawa eh, di sini lah tempat bersemadinya isteri Firaun Tetapi bukan mereka menemui benda yang luar biasa di bilik ini Mereka berjumpai bilik itu pada tahun 1993 Dan mereka dapat masuk ke dalam bilik itu pada tahun 2011 Dengan menggunakan kamera-kamera microfiber yang berteknologi tinggi dan baru itu Jadi apa yang mereka jumpa dalam bilik ini? Mereka menjumpa wire copper. <laughs> Penemuan copper wire di sebuah bilik yang kedap udara, tanpa tingkap, tanpa pintu, ianya bermakna satu perkara sahaja. Ianya adalah tempat di mana pembebasan electromagnetic power yang sangat tinggi ketika itu di piramid. Granite, limestone, dolomite dengan copper Inilah benda-benda yang mereka menemui Di dalam The Great Pyramid of Giza Elemen-elemen yang mereka jumpa ini Adalah elemen-elemen yang tidak asing lagi Di dalam teknologi Electromagnetic dan juga electricity Di zaman itu dan juga pada zaman sekarang Material-material yang sangat efisien Dalam conducting electricity Mungkin orang akan cakap Oh mungkin itu adalah material atau bahan yang Yang, yang available pada ketika itu dan mungkin tak ada bahan lain kebetulan ini teori yang sangat baik tetapi kita terlepas pandang satu perkara yang lebih penting yang menyokong penggunaan bahan-bahan ini dan fakta itu adalah setiap piramid yang wujud yang dicipta di atas power generator yang sangat efisien dalam dunia iaitu sungai the Nile River piramid-piramid ini dicipta di atas permukaan sungai yang mempunyai aliran air yang deras jadi apa-apa kaitan mencipta piramid di sungai bawah tanah anda pernah dengar tak the capillary action ataupun the capillary effect di mana arus pengaliran air itu melawan hukum fizik graviti kita tahu air ataupun apa saja akan jatuh ke bawah mengikut tarikan graviti tetapi capillary action ataupun capillary effect ini membolehkan air itu bergerak melawan graviti daripada bawah ke atas jadi, apa signifikannya? Tidak mustahil kalau piramid ini dicipta di atas underground river di Nil dan mereka menggunakan the capillary effect untuk mengalirkan air sungai daripada bawah. Bayangkan permukaan piramid yang sangat besar, air yang dilalui daripada bawah ke atas dengan sangat deras, geseran, vibration yang dihasilkan oleh proses itu dan tidak mustahil vibration itu akan bertindak balas dengan quartz yang berada di dalam piramid itu untuk menghasilkan piezoelectricity. Jadi persoalan seterusnya, apa kegunaan elektrik ni? Diorang ada phone ke? Diorang ada what they call it computer ke untuk pakai electricity ni? Dan kemudian setelah persoalan ini timbul, mereka berjumpai banyak lagi bukti-bukti artifak dan juga lukisan jawapan kegunaan elektrik pada masa itu apa yang mereka jumpa adalah typography yang menunjukkan orang-orang pada ketika itu memegang seseorang lampu instead of obo ataupun torch mereka memegang mentol mereka memegang lampu yang macam kita pakai sekarang bukan bukan itu aja terdapat gambar di mana orang Mesir pada ketika itu memegang satu device yang nampak seperti mentol yang mempunyai gelas di permukaan luar dan dalamnya mempunyai lingkaran filament macam mentol yang kita guna sekarang dan bersambung dengan satu receiver ataupun bateri apa lagi penjelasan yang boleh kita dapat daripada bukti-bukti ini. Jadi, kalau anda percaya piramid ini dicipta bukan hanya sekadar tempat semadian Firaun, anda rasa apa tujuan piramid dicipta? Kalau korang ada teori yang berlainan, kalau korang ada tahu reason kenapa piramid dicipta, sila tinggalkan komen di bawah. Okey guys, aku harap video kali ini dapat memberi sedikit input kepada korang. Kalau korang suka video ni, share the video, like the video, leave a comment and thank you so much for watching. Sampai ketemu di video yang lain dengan informasi-informasi yang lebih menarik hanya untuk korang semua. Assalamualaikum. Bye-bye.